El Night Watcher es un justiciero vengador que vimos por primera vez en la película de las tortugas ninja del 2007, siendo un personaje muy interesante aunque bastante olvidado para la franquicia. ¿Quieres saber cuál es su historia? O más importante aún, ¿quién se esconde detrás de esa armadura? Acompáñame para averiguarlo. Advertencia El siguiente video puede contener leve violencia gráfica. Si eres menor de edad, te recomiendo no verlo. Historia Comenzaremos hablando del origen de este personaje, que al menos para mí es ciertamente especial, pues como sabrán, algunos personajes de esta franquicia varían su historia dependiendo del medio en el que aparecen, pero este personaje tiene un origen único, el cual es narrado en un cómic precuela que es difícil o imposible de encontrar en internet, así que desde ya aviso que algunas escenas serán recreaciones, pues algunas imágenes no se pueden encontrar. Para ponernos en contexto, esta historia sucede luego de la primera película, en donde después de una ardua batalla, las tortugas por fin derrotan a Destructor, su mayor enemigo, supuestamente asesinándolo. Han pasado ya unos años y las tortugas han crecido, destacando que Leonardo particularmente tiene un gran estrés, concentrándose en hacer de todo para eliminar a las mayores amenazas. Tanto es así, que Splinter dice que enviará a uno de ellos para entrenar lejos durante un año. Y esas palabras resuenan en la mente de las tortugas mientras están en las alcantarillas cazando a un peligroso grupo de Triceratons, enemigos recurrentes de la franquicia. Cuando de la nada, Rafael escucha problemas de la superficie, un anciano siendo atacado por una pandilla, pero Leonardo se niega a dejarlo ir, marcando un importante contraste entre ellos, ya que parece que Leonardo ha dejado de notar a las personas pequeñas que también necesitan ayuda. Y tan pronto terminan con los tres ceratons, Rafael vuelve a la superficie, encontrando al anciano bastante golpeado y ayudándolo para ir a casa, mientras este susurra que si fuera más joven les hubiera dado una paliza. Esto es importante porque recordemos que los humanos no deben ver a las tortugas, pues por obvias razones se asustarían. Así que Rafael rompió una de las normas de Splinter, quien más tarde los reúna a todos y dice elegir a Leonardo para el viaje, haciendo que Rafael salga enojado a la superficie y buscando problemas logre salvar a una chica de una pandilla. Esto llamaría la atención del anciano de antes, que casualmente lo escucha y lo invita a su casa sin importarle que sea una tortuga gigante. Presentándose como David Merriwather, el anciano intercambia historias de orígenes con Rafael, revelando que mucho antes de que las tortugas nacieran, en su juventud, el anciano era conocido como el Night Watcher, un justiciero que acababa con el crimen a la fuerza, pero por su edad tuvo que dejar el manto. En ese instante, Rafael recibe una llamada de Splinter, diciendo que vaya a despedirse de Leonardo. Pero cuando Rafael ya se estaba yendo, escuchó un disparo proveniente de la casa del anciano, siendo la pandilla que lo había rastreado y disparado. Estando ya a punto de morir, David hace que Rafa le prometa dos cosas, que pondrá a los criminales que le dispararon tras las rejas y que eliminará todo rastro de que el anciano fue el vengador para que nadie pueda conocer su pasado. Así que siguiendo las instrucciones de David, Rafael abre una puerta secreta y encuentra una habitación cargada con armas, armaduras y una motocicleta, decidiendo tomar el manto del señor y así convertirse en el Night Watcher, que tiempo después seguiría cazando criminales de forma ruda y violenta, camuflándose en que duerme todo el día y no siendo descubierto por nadie, como Batman. Actuando como el Vengador, incluso cuando Leonardo vuelve de su viaje y se desarrollan los hechos de la película, que mencionaré muy rápido para evitar el copyright. Rafael como Night Watcher es descubierto por Casey Jones y también pelea contra un monstruo en un restaurante hasta que es interceptado por Leonardo, quien después de una persecución lo lleva a una azotea en donde se enfrenta a él y tienen una gran pelea hasta que Rafael es descubierto como el Vengador. Esto deja débil e impactado a Leonardo, quien gracias a este hecho es secuestrado, haciendo que después de vivir toda la aventura de la película, Rafael decida abandonar el manto del Night Watcher, culminando también su legado. De aquí en más, este personaje solo ha aparecido en videojuegos, pero con la misma historia. 
Apariencia El Night Watcher se ve como una tortuga grande con una armadura metálica, dicho por el mismo Casey Jones. Su arma son unas cadenas, aunque también puede utilizar size y usualmente se lo ve acompañado de una motocicleta. Personalidad El Night Watcher suele ser bastante temperamental, no dudando en atacar de forma ruda a los criminales, pero de vez en cuando también se lo ha visto jugando con ellos, mostrando una actitud un poco sádica. Opinión Finalmente me gustaría dar mi opinión sobre el personaje, ya que a diferencia de Venus de Milo, que mi opinión era más o menos imparcial, con el Night Watcher sí que tengo una opinión un poco marcada, pues tras investigar y conocer la historia del cómic precuela, el personaje de Rafael en la película gana bastante peso, pasando de ser un gruñón sin sentido a alguien que se preocupa por los más débiles contrastando de forma perfecta con Leonardo, pues en esta versión él es un líder presumido, frío y eficaz, mientras Rafael es más humano intentando ayudar hasta el más pequeño, demostrando su enojo con Leonardo con una importante frase. El crimen nunca se fue, solo tú. Haciendo que la batalla en el tejado se vea como una genial lucha de ideales. Y pese a todas las incongruencias argumentales de la película, el Night Watcher me parece un personaje muy bien construido, demostrando el lado más humano de Rafael, y que sinceramente me gustaría que los creadores reutilizaran en una futura historia, aunque sea solo el concepto. ¿Y qué más puedo decir del personaje? Me parece un personaje bastante genial al tener una actitud eh, como Batman, pero mezclado con el temperamento de Rafael y su humanidad. Creo que el personaje tenía bastante potencial y pudieron reutilizarlo muy bien a futuro. ¿Tú qué opinas de él? ¿Cómo crees que se desarrolló en la película? Estaré leyendo sus comentarios. Si el video te gustó, no olvides suscribirte y darle like. Así como comentar si tienes alguna sugerencia de video. Duel Links Latinoamérica se despide. Adiós.